。王阳明说：“欲成大事，须破三贼，能破掉其中一个，你就能小有所成；破掉两个，便能富贵双全。若是三个皆破，则万事可成。”如果你整天心神不宁，晚上又睡不好觉，经常失眠多梦，又喜欢把自己封闭起来，那你一定是焦虑之贼产生。往往这个时候的人呢，精气神都会大量的流失。长期焦虑的人，对身体也会有所影响，人体的免疫系统。还有消化系统都会大幅度的降低。如果放任焦虑不管，那么必然会恶性循环。而解决焦虑的办法，那就是做中静。王阳明说过：“存得此心，常见便是学。过失未来事，思之何意？徒放心耳。”简单来说呢。就是让我们活在当下，专注眼前的事情，不要想太多。当你感觉到自己状态不对的时候，不妨静坐片刻。静坐能使心境清净收敛，从而发起对人欲的攻势。通过静坐来顿悟明心见性。庄子也说过：“万物与我并生。”天地与我为一，只有进入一种无我的状态，才能达到真正空的境界，做到无拘无束、自由自在，这样才能破除于焦虑。另外，如果你又是一个做事情很容易被别人影响、没有定力、不够坚持的人。那么，在你心中一定是欲望之贼在作祟。当然，欲望也是有份好坏的，好的欲望也可以帮我们正向的成长。我们不可能做一个完全没有欲望的人。如果人没有了欲望，那么就等于没有了人动力。而我们要做的，就是要学会去控制欲望。王阳明曾说过。吾辈用功，只求日减，不求日增。减得一分人欲，便是负得一分天理。而想要控制欲望，我们就要先学会舍去，要舍去种种颠倒妄想。舍弃并不是失去，而是另一种获得。因为一个杯子，它只能装满一杯水。我们就要先把杯子里的脏水先倒掉，这样才能倒入更纯净的水。舍弃过度娱乐的机会，多去获得拓宽视野的机缘。不要害怕舍弃，你舍弃一件事情的终点，和获得一件事情的起点是重合于一点。只有舍中得，才能破除欲望之贼。如果你还是一个做事情扭扭捏捏、迟迟下不了决心、喜欢拖延的人，那你一定是犹豫之贼缠身。产生犹豫的根本，其实就是心里不托底。因为在我们的经验库里，根本就没有相同或者相似的案例可寻，所以。如果想要破除犹豫之贼，就必须要经常练心。这个心就是决心，在决心做某事的时候，就要立刻去做。知行之始，行之始，理论联系实际，才能洞察事物的本源。不要去考虑事情的结果，终日而思。不如须臾之所学。所谓不破不立，凡事必先破而后立。只有是上练，才能破除犹豫之贼。总之，欲成大事，须破三贼。要想成事。
，必先破除心贼，只有立心起志，才能成得了事。其实修心呢、啊，他修的就是三个字：不当真，叫念头不当真，经历不当真，爱恨不当真，甚至你修到最后。连生死也不必当真，因为不当真，他就不会执着。当你不执着的时候，你自然不会有烦恼。你只是对当下的事物保持觉知，你可以允许一切的发生。你在关照事物的发生和变化时呢，你可以心不取向，那颗心可以如如不动。那怎么做才算是真正的修心呢？你首先要做到遇事不要生气，这是处事的一种智慧。你要以不生气的智慧面对生活中的种种不快。如果你一生气，那就是在用别人的错误惩罚自己。所以你一定要做到不计较。对所有遇到的事儿，千万不要上心执着。你要用不计较的心态面对你身边各种品性的人。你只有这样，才可以让你在这种形形色色的人面前保持一颗平常心。其实，人生的高度不是你看清楚了多少事，而是你遇到的事儿，在你心中到底你执不执着。这个是核心，因为你看清了，所以你才会在大事儿上糊涂，小事儿上不计较，最后是不抱怨，因为这是为人的一种修养。你要以不抱怨的这种修养，去面对人生路上的种种的不公与不堪，因为它可以使你的心胸更加的超然豁达。因为人的一生，谁都会遇到一些不顺心的事儿。那有的人呢，他面对横在自己面前的这道坎儿，人家抬腿就可以迈过去；但有的人呢，他不放手，他一生都在埋怨和痛苦中度过。所以，人家迈过去的这些人呢，已经是渐行渐远，他已经看到了。人生更精彩的风景，而那些抱怨的人呢？他一定还会在原地踏步，他也根本无法前行。所以，这就是修行的最高境界。在中国历史上，文人用兵当以三人为最：诸葛亮、王阳明和毛泽东。中国历史上能做到立德。立功、立言三不朽的圣人，只有两个：孔子、王阳明。毫无疑问，王阳明乃一代旷世圣者。王阳明是阳明心学的创始人，其精髓通常有公认的有三点：心外无物，知行合一，致良知。此心光明，人生才能光明。灵妖，修好自己这颗心，可以百病不侵。在前周时，陈九川病倒了。王阳明说：“关于病这个东西，隔也很困难。你感觉如何？”陈九川说：“功夫的确很难。”王阳明说。经常保持快乐、乐观的心情，极为功夫。可能大家在现实生活中看到过很多这样的例子：两个的相同疾病的人，一个人性格开朗，另一个人性格忧郁。那个性格开朗、能用乐观的心态看待疾病的人，肯定比另外一个性格忧郁。遇事悲观的人好得快。现代医学已经证明，对于一件相同的事情，如果人的心情不同
，对自己的身体健康就会产生截然不同的影响。即使碰到很困难的事情，只要心态积极，凡是看到事情的光明面，充满乐观的意念，大脑处于这种和谐的状态。就会分泌出对身体有益的激素。相反，如果心情忧郁悲观，整天唉声叹气，处于一种苦闷怨怒的状态，大脑受到这种恶性刺激，就会分泌出对身体有害的物质。《红楼梦》中的林妹妹本来就有非常严重的咳疾。在今人看来，本就是一种肺病，却又经常给自己桃李。明年能再发，明年归中，只有谁此类的消极暗示？怒伤肝，喜伤心，悲伤肺，忧思伤脾，惊恐伤肾，百病皆生于气。如此一来，早有病根的待遇。更是病势沉重，自己也没有勇气与之斗争。十七岁便香消玉殒了。消极悲观的情绪，就是人体免疫系统的第一杀手。所以，如果能修养自己的心，不论什么事都保持一种乐观开朗的心态，就能促使身心处于阴阳平衡。从而保持健康的体魄和年轻的精神。王阳明在龙场谪居期间，写下了一篇千年传颂的《一缕文》，记载了这样一件事：正德四年秋七月初三日，有一个从京师来的小官，带着一个儿子和一个仆人，从龙场路过去上任。阴雨天黑，投宿于一苗民家。没想到，第二天中午，有人从那条路过来，说这个小官已死在路上。下午，他的儿子又死了。第三天，连仆人也死在山坡之下。听到此讯，王阳明悲伤之余。命两名童子去把三具尸体埋了，并感慨地说：“我早知道你肯定会死，因为前两天我隔着篱笆望见你愁容满面，一副忧心忡忡的样子。如果你实在贪恋这五斗米的俸禄，就应该高高兴兴的去上任。为什么要这么不开心呢？要知道。”在遥远的路途中，餐风宿露，攀越崖壁，行走于高山野岭之顶，经常是饥渴劳累、筋骨疲惫不堪，而又有瘴疠之气时时侵扰着身体。如果这时又有忧郁哀愁积于内心，内外加工，岂有不死之理？而我离开故乡来到这里，已有两年了，同样也经历了瘴毒之气的侵害，但却能安然无恙，就是因为我始终保持着豁达愉悦之心，没有一天是像你这样悲悲切切、忧郁哀愁的。正因为王阳明在任何时候都能保持一份愉悦。快乐的心情，被贬谪到龙场那个环境十分恶劣的地方时，跟随他来的仆人都病倒了，唯独他一个人无事。这正证明了拥有好心情的重要性。所以，要想拥有一个健康快乐的人生，关键就在于如何引导和掌握自己的心境。现代社会就是个充满竞争和压力的社会，人们的内心普遍承受着一定的负面情绪，压力积累到一定程度，就会对人的身心健康造成严重伤害。
，这就要求我们必须乐观起来，必须学会自我调整。民族英雄闻天祥的经历，与王阳明有着惊人的相似之处。他被援军俘虏后，经受了三年非人的关押生活，始终刚毅不屈。并写下了流传千古的《正气歌》。在《正气歌》中，文天祥说：“我被关在阴暗潮湿的牢房里，即使在阳光明媚的春天，里面也像夜晚一样黑暗，连牛马也一起关在这里。我吃的也是像给鸡、鸟所吃的粗劣不堪的食物。”一到下雨或有霜露的时节，牢房里就四处漏水，地上被冲出道道沟沟坎坎。在如此恶劣的环境中，寒来暑往，说也奇怪，我居然什么病也没有生。这其中哪有什么技巧，只不过是我身怀浩然正气。各种病邪怎能侵袭我的身心呢？可见，心境对一个人的影响十分巨大，有时甚至关乎生死。所以，要想拥有一个健康快乐的人生，关键就在于如何引导和掌握自己的心境。在现在的社会环境中，竞争空前激烈。人们的内心普遍受到各种压力的侵扰，压力大到一定程度，就会对人的身心健康造成严重伤害。这种情况下，就需要我们及时对自己的身心状态进行调整。零二，修好自己这颗心，可以扭转命运。王阳明针对练习书法曾说。古人随时随时只在心上学，此心精明，自号意在其中矣。古人不论什么事情，随时都在心上学习，等到心精明透彻了，字自然也就写得好了。这种方法，它总结为八个字：凝思静虑，拟行于心。这为我们揭示了一个大秘密。你心中的所思所想而形成的心理图像，会将与之相应的事物吸引过来。纵观王阳明的一生，虽然无数坎坷，历经磨难，但令人惊奇的是，每当面临危机的关键时刻，总有贵人出现，机遇也总在那看似无望的时候到来。其中一个重要原因，就是他在有意无意中运用了这个方法。因为无论在怎样困难的环境里，王阳明都能很快调整自己的心境，尽量保持在一种淡定、愉悦、快乐的状态中。在这种状态里，呈现在他心中的心理图像，必然是积极向上的。既有对人生的美好追求，也有对事业的热切期待，精神如此专注在美好光明的境界上，自然就能将美好光明的东西吸引过来。假如一个人过多地关注那些负面事物，就会把一些负面因素留在自己的心里，甚至深深地刻印在潜意识中。这时，他心中对自己的期待，就会有意无意地停留在那些消极的层面上。比如借了别人一笔钱，他往往会这样想：生活真艰难，我什么时候才能挣到这笔钱，好尽快还给人家呢？心里总有一种忧虑、焦急的想法。这样，脑海里浮现出的必然是生活艰难、钱很难挣到的心理图像。他大部分的注意力和生命能量都集中在这些负面想法上。
，自然就把与之相应的东西吸引过来。北宋时期的大文学家苏轼，也有着一段充满负面压力的人生遭遇。苏轼以文学才华著称于世，然而人生如戏，在文化的世界里纵横捭阖的苏轼，却没有一个顺遂的仕途。苏轼的一生，可以用一匾再匾来形容，可是这一切都消磨不掉一代文豪的潇洒气度。他的贬谪之路，贯穿了几乎小半个中国。他本是湖州的知州，因为乌台诗案受连累，直接被抓到了京城，遭遇凌雨之灾。几年后，苏轼被侥幸释放，却又被贬到了黄州。王安石变法开始之后，更是一发不可收拾。杭州、颍州、扬州、定州、英州。惠州、儋州都曾是苏轼的谪居之地。仕途不顺的苏轼并没有消沉，相反，他励精图治，专注于这些偏远地区的民生问题，很快就得到了百姓的爱戴。苏轼除却文采的另一个绝技，就是化痛苦为快乐。被贬到岭南，他就愉快地趁机吃起荔枝，写出了《日啖荔枝三百颗》，不辞常作岭南人的家具。被贬到靠海的惠州，他又开心地趁机大吃生蚝，并且开始自嘲起来，声称担心朝中大臣知道了，要来和他抢。贬谪的可怕，无非就是三点：贫、病、倔。可是苏轼却是专注于美食、民生和创作，让生命在逆境绽放出了一种别样的风采。所以，我们要想在人生中获得幸福，就得凝思静虑，拟行于心。让自己的心灵安静下来，在脑海中经常想象自己所希望的美好、幸福的事情，让它形成一幅稳定、生动的心理图像，发挥主导作用，将自己的精力集中在那些有价值的事情上，这样才可能达到成功。零三，修好自己这颗心。需要高度自律。王阳明说：“日间功夫，绝纷扰则静坐，绝懒看书则且看书，是亦因病而要。白天做功夫觉得烦扰，就静坐；如果懒得看书，就去看书。这是对症下药。他告诉我们，修心的要点。”在于做到克己自治，有一种自律的精神。要做到克己自律，关键在于每天去做一点自己心里并不愿意做，但对自己有益的事情，以此来磨砺、调控自己的心性。换句话说，就是要经常强迫自己进入状态，这样。你便不会为那些真正需要你完成的义务而感到痛苦，久而久之，这种自律行为就变成习惯，主宰着你的行为。也许有人不赞同做事要强迫自己的说法和做法，而认为一个人应该以一种愉悦、欢快的心情去学习、读书、做事。以为这样才符合心理学及大脑思维的规律，因为据研究，人类的大脑只有在愉悦、快乐的状态下才能最好的发挥作用。但世间哪有那么多心甘情愿和心情愉悦的事？
，除非是好逸恶劳、娱乐享受。越有用的事情做起来越不舒服，所以要考虑人性的弱点。对此，王阳明和曾国藩都主张：咬牙做去。人是一种十分矛盾的动物，强大的惰性与巨大的潜力在体内共存。在没有压力的情况下，人就会变得十分懒散，做事拖拖拉拉。得过且过，十足一个平庸之辈；而施加了一定的压力和强迫之后，不断朝向一个目标努力，人的潜力才会被激发出来，显现出不同于常人的地方。可以说，世上的许多事情都是被逼出来的，人必须强迫自己。才能将自身潜在的才华和智慧发挥的淋漓尽致。一切的伟人和成功的人，都是对自己够狠的人。人都有习气，蒙蔽了自己的心。习气和蒙蔽越重，强迫自己就越艰难。但别无他法，只有付出比别人更多的努力和功夫。在一次次强迫的磨砺中，慢慢清除掉自己的坏习气，才能恢复新的本来光明。这就是王阳明为我们指出的路。所以，凡事多强迫自己，能获得意想不到的修为和成功。零四，修好自己这颗心，需要减压心灵。王阳明说：“读书作文安能累人？人自累于得失耳。读书作文，怎么能牵累人呢？人其实是被自己的计较得失牵累了。”这句话道出了人之所以活得累的根本原因：精神的内耗。这内耗则来自内心对的诗的计较。比如你做一件重要的事，会希望做得好，害怕做不好，会思虑做得好会怎样，做不好会怎样，这就是计较，内耗也就开始了，焦虑也是如此产生的，在这种状态下，必然会在那里患得患失，杂念丛生。而不能进入全神贯注的高效状态。表面上他很努力，其实根本无法做到真正的投入，效率很低，当然就不会有好的成绩和效果。怎么应对？王阳明告诉我们：只要心灵提升到一定境界，有自我控制的能力，就不会给心造成牵累。即使有了牵累，也容易察觉并去掉。比如读书的时候，知道有强记的心不对，就去掉它；知道有求快的心不对，就去掉它；知道有争强斗胜的心不对，就去掉它。如此一来，就是一个完全没有自我计较、纯为天理的心。所以，我们做任何事情都要有更高一些的目标与追求，这样心灵就能从眼前的事情中脱身出来，立于更深，站在更高去看待这件事情，也就不再有那么多的计较了。这样就能做许多事而不为其所累。这是怎样一种心灵境界呢？王阳明说：“圣人之心如明镜，只是一个明，则随感而应，无物不照。未有以往之行尚在，未照之行先具者。圣人的心就像明镜，清清明明，任何事物来了都可以照见，等他们去了，也不留下任何痕迹。”庄子也曾说过一样的话：“治人之用心若镜。”
，不将不盈，因而不藏。心灵只有如此，才能在处理各种事物时悠游自如，从容不迫，应变无穷。在今天这个信息爆炸、生活节奏越来越快的时代。我们尤其需要这种心如明镜的状态，才能生活得更轻松快乐一点。今天的人都追求快，古人则说“欲速则不达”。尽管我们想快，但心里急躁，就会失去冷静、从容处理事情的能力，就会感到艰难和痛苦。就会以更糟的心情来对待生活，陷入一种恶性循环。其实，我们的心灵本来有着惊人的能力和智慧，在没有外部干扰、宁静平和的状态下，能以更高的效率、更正确的方式来应对所遇到的一切事情。如何才能拥有这种状态呢？答案就是一个字：闲。此刻，你可能会有所不解，在焦头烂额的情况下，闲情逸致有何用呢？那么，请问，一味的沉浸在我值得折磨中，就有用了吗？假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要心急。忧郁的日子里需要镇静，相信吧，快乐的日子将会来临。处境越是风刀霜剑，越要寻得一份闲心。闲有两种，一种是人闲心也闲，给自己一些时间，从繁忙中脱身出来；一种是人忙心不忙。这是需要靠人的闲去养，和在觉察克制中去修的。无论哪种，其实对我们做事都有益处，反而是悲伤和焦虑在拖我们的后腿。这也是庄子说的：“无用之用，方为大用。”除却成功和拼搏，你还能拥有更加色彩斑斓的世界。连感受快乐的能力都没有的人，会更难追求幸福。王阳明说：“破山中贼易，破心中贼难。”当你觉得诸事不顺，身心俱疲，却成绩甚微的时候，也许你该将眼光投向自己的内心，去战胜自己的陋习。解开自己的心结，若能把心中之贼破掉，学业、家业、事业就会改观，解决人生困境，便如釜底抽薪。此心光明，此生才会光明。有缘人，感谢你看到最后。如果今天的影片对你有所帮助。请按个赞给我响应，回复一句“修心即是修福”，心量越大，福越大。还没有订阅频道的，请点击右侧的订阅按钮，与我们建立更深的连接。随缘加入会员，与同频之人共修福报，随喜转发，传播善知识。功德无量。